Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de Yelan. Ayer por la noche se filtró el gameplay de este personaje. Ya pudimos ver sus habilidades, tanto su elemental como su ultimate. Antes de comenzar, recuerda que en la descripción están los enlaces a todos los componentes de mi PC, por si tienes curiosidad en saber qué utilizo. También están mis redes sociales y un link para unirte como miembro del canal. De antemano, muchas gracias. Y sí, se filtró el gameplay por fin, y me ha encantado. Ahora sí se anda diciendo que esta vez sí será un Shinkyu de 5 estrellas. Por lo que se pudo ver en el gameplay, él ya lanza 3 ataques Hydro al enemigo con su ultimate, tal cual como lo hace Shinkyu. Aunque mira, Shinkyu mejora bastante a C6. Yo lo tengo C6 desde hace como un año. Y bueno, aumenta la cantidad de dagas que lanza, aumenta la duración, aumenta el daño. Cosa que hace que sea complicado que Yelan de base, es decir, C0, pueda competir. Esto no quiere decir que Yelan no pueda reemplazarlo. Todo apunta a que sí, aunque creo que lo correcto no es mencionar tal cual un reemplazo, sino más bien tener una segunda opción, pues en el abismo a veces es complicado tener dos equipos donde es indispensable un personaje. Eso a mí me pasa a veces. Por otro lado, la habilidad elemental de Yelan es preciosa. Creo que he visto pocas habilidades que tengan una animación tan detallada. Dejaré los enlaces de los videos en el comentario fijado, tanto de la Ultimate como de la Elemental para quien no los haya visto. La Elemental de Yelan hace que corra a través de una especie de vórtice o se genera un campo extraño. Al final su Elemental aplica Elemento, aplica Hydro. Y... ¿saben a qué me recuerda? A Wraith de Apex Legends. Algo así se ve. Sin duda todo apunta a que Yelan será un gran personaje. No obstante, debes tener en cuenta que desde hace tiempo se mencionó que ella no es especialmente buena haciendo daño. Su rol será soporte. Tiene un ataque normal y su daño escala con vida, tal cual como Ayato. Pero aún así no creo que sea recomendable centrar toda la build en vida. Realmente el único caso que he visto donde es rentable es con Jutao. Y no creo que Yelan sea el caso, pues ya se ha dicho que su daño no es tan fuerte. Entonces, no esperes un gran daño, pero sí poder funcionar como Shinkyu. Existe un solo factor el cual puede hacer no solo que sea igual que Shinkyu, sino hacerla mejor. Y es que en los primeros leaks de Yelan, se hablaba de que ella con su ultimate daría algún tipo de buff o potenciador a los personajes del campo. A la hora de hacer este video, sigue sin revelarse algo así. Puede ser un bono de ataque como Ayato, puede ser un bono de daño elemental, algún bono crítico, maestría, lo que sea. Si ella tiene la capacidad de agregar algo así, va a quedar rotísima, pero el tiempo lo dirá, o bueno, puede que los de Joyoverso hayan cambiado de opinión y no le agreguen nada. Aunque yo sospecho que algún bono así, puede que lo hayan movido a sus constelaciones, lo cual tiene lógica, sin embargo se escaparía de cualquier free to play. Yo tiré por Ayato, ya que me encantó bastante su habilidad elemental y el daño que puede hacer. Me parece excelente, sin embargo, no te puedo recomendar que tires por él. Si ya tienes personajes Hydro o DPS, es complicado recomendar esto. No obstante, acaba de comenzar la 2.6 y parece ser que con toda la exploración y eventos regalarán bastantes protogemas. Yo con Ayato me gané el 50-50 y aún así tiraré por Yelan. Volveré a comprar el pase y la bendición, ya que en lo que va del 2022, no he comprado para nada. Por eso me hizo mucha ilusión ganar a Ayato. Fue 100% free to play mente. <ríe> Al menos durante este periodo. Así que aquí tenemos a Yelan, un personaje que promete cumplir lo que hace tan especial a Shinkyu, que tal vez pueda dar algún bono o soporta al equipo con su ultimate. Es waifu y tiene una elemental bastante chula. Todo apunta a que será un personaje bastante anhelado. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Tirarás por Yelan? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Por favor, deja este emoji en los comentarios. Estaré al pendiente para dejar corazoncitos. Además, será un secreto entre tú y yo. Este video ha sido posible gracias a ti. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes convertirte en patrocinador y unirte al ejército de viajeros. Aunque no debes sentirte obligado, Solo con ver, comentar o compartir los videos, ya estás ayudando un montón. Pero si deseas apoyar directamente, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. Swallow, Mark 2.
Everybody stand back! Written in the stars! G, higher, higher, pants on fire! 